हेलो फ्रेंड्स यू पी एस सी सी एस सी का जो मेंस पेपर हुआ उसका जो जी एस पेपर फोर है जो एथिक्स से रिलेटेड है उसमें क्वेश्चन आया था उसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन में ये है कि तर्क संगत निर्णय लेने के लिए निवेश के विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी है ना डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव एक बहस का मुद्दा है उपयुक्त उदाहरण के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए हमें इसका क्या करना होगा आलोचना आलोचनात्मक मूल्यांकन विथ उदाहरण राइट तो आइए देखते हैं इस प्रोस्पेक्टिव के साथ जो हमारा जो क्वेश्चन है आलो, इसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन शब्द दिया है तो इसको भी समझना जरूरी है कि इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं तो जैसे ये अगर आ गया आलोचनात्मक आलोचनात्मक मूल्यांकन तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि हमारा जो समय है अभी जो वर्तमान समय है उसमें जो सार वर्तमान घटनाएं हैं सार्वकालिक जो भी घटनाएं हैं उनको प्रदर्शित करना होगा उसमें क्या क्या कमियाँ हैं उसके क्या क्या गुण हैं क्या क्या दोष हैं उसको बताना होगा साथ ही साथ एक अंतिम बिंदु के रूप में एक समग्र उपयोगिता को बताना होगा इस जो भी टॉपिक दिया होगा जैसे कि यहाँ पे डिजिटल प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा है वो भी तर्क संगत निर्णय लेने के लिए तो इसके बारे में हमें बताना होगा तो आइए इसको हम शुरू करते हैं
तो इस प्रकार बना सकते हैं आ, मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया इस टॉपिक के लिए हमें जो डेढ़ सौ शब्द के लिए लिखना होता है जो दस नंबर का क्वेश्चन आता है ना उसमें नहीं नहीं हमें सात से आठ नम आठ मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा दस मिनट तक दे सकते हैं बाकी उधर भी बनाना होता है क्योंकि बीस क्वेश्चन आता है ना तो जो हमारा ये आ, एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि क्या लिखा है मैंने जो क्वेश्चन था उसके आधार पर कि वर्तमान समय में डिजिटल प्रौद्योगिकी मानव जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित कर रही है जिसमें निजी सामूहिक या व्यवसायिक दृष्टिकोण से अपने विचारों के साथ तालमेल बनाकर निर्णयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है राइट इसको और भी कुछ अलग तरीके से लिख सकते थे आगे देखते हैं तर्कसंगत निर्णयन में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका है ना मतलब वो कैसे लाभ है इंसान के लिए मानव के लिए उसके निर्णयन में तर्कसंगत निर्णयन में तो पहला लिखे हैं हम कि सार्वजनिक कार्यालयों जो भी कार्यालय होते हैं जैसे सरकारी हो या सार्वजनिक हो इसमें ऑनलाइन प्रमाणीकरण तथा ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से समय की बचत तथा अन्य समस्याओं को कम करने में मदद मिली है इसमें हम उदाहरण भी लिख सकते थे जैसे कि पी प्रणाली के बारे में लिख सकते थे जो और भी है ना जो पी डी प्रणाली के अंतर्गत जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हुई है जिससे भ्रष्टाचार को कम किया गया है और भी चीज़ें आ सकती है राइट ऑनलाइन जो एफ दर्ज किया जाता है जो शिकायत दर्ज किया जाता है उसको भी डाल सकते थे फिर है डिजिटल शिक्षा तथा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षा का विस्तार निरंतरता तथा सरल बनाने में भूमिका रही है सही है कोरोना महामारी के दौरान आंकड़े इकट्ठे करने उपचार हेतु सुझाव देने तथा टीकों का पंजीकरण करने आदि में योगदान इसको हाँ इसमें एक उदाहरण के रूप में हम एक ऐप को लिख सकते थे जो था ना कि आरोग्य सेतु करके एक ऐप था उसके बारे में बता सकते थे फिर है प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने तथा डाटा व्यवस्थित करने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने में सहायक हो सकती है है ना जैसे कि वन राशन वन सॉरी वन नेशन वन राशन कार्ड यहाँ पे है ना ये थोड़ा सा काट दिया हूँ ध्यान दीजिएगा कि ऐसी गलती बार बार ना हो ठीक फिर है जलवायु परिवर्तन का सटीक जानकारी उपलब्ध कराने तथा आपदाओं से बचने हेतु आदि और उदाहरण भी दे सकते थे जैसे कि उत्तराखंड में जो हुआ उसके बाद उसका कम किया जा सकता था पहले से लोगों को बताया जा सकता था और ऊंचे स्थानों पर ले जाया जा सकता था ऐसे आपदाओं से बचने हेतु फिर डिजिटल प्रौद्योगिकी के नकारात्मक पहलू क्या क्या हैं जैसे कि सोशल मीडिया के द्वारा क्या क्या भ्रामक खबरें फैलाई जाती है धर्म जाति लिंग नस्ल आदि के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण फैलाने में ये अपनी नकारात्मक भूमिका निभाती है विभिन्न हैकरों के द्वारा जो हैकर होते हैं उनके द्वारा जो गोपनीय सूचनाएं जो कि देश काल सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है उनको अगर सार्वजनिक कर दिया जाए तो उसके हित अहित दोनों को प्रभावित करते हैं इसको लिख सकते थे राइट फिर मानव की तर्क संगता को कमज़ोर कर सकती है मतलब जो सोचने की क्षमता होती है उसको जिससे उसकी निर्णयन क्षमता पर गलत प्रभाव पड़ सकता है आदि और भी कुछ आ सकते हैं जैसे कि आ, कुछ वेबसाइट होते हैं जिनके माध्यम से गलत यूज़ होता है उनका है ना लोगों की जो मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है सब सभी लिख सकते थे फिर निष्कर्षता विभिन्न डिजिटल प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को सरल तथा निर्णयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है साथ ही अनेक समस्याएं भी खड़े किए हैं जिन्हें इन्हीं के माध्यम से मतलब डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से हल करने पर बल देने की आवश्यकता है जैसे क्या क्या हो सकते हैं डिजिटल प्रौद्योगिकी ने है ना अन्य समस्याएँ भी हैं वही बताया वो जैसे कि 
भारत सरकार ने कई वेबसाइट जो पोर्नोग्राफी होते हैं उनको बैन किया और भी बहुत सारे आ सकते हैं उनको बता सकते हैं तो ऐसा था हमारा आज का एक नया आगे और भी देखेंगे जुड़े रहिए मेरे साथ ताकि वीडियो बनाने में मुझे भी सरलता हो और मुझे भी मोटिवेशन आए मेरे अंदर भी कि हाँ मेरे दोस्त देख रहे हैं तो चलिए अभी के लिए बाय बाय अच्छा हाँ एक चीज़ और कि ये जो हमारा लाइन होता है यूपीएससी के अंतर्गत इन सब चीज़ों को देखना होगा जो भी उसमें अब पेपर में दिया होता है कंडीशन कि कहाँ कहाँ पे क्या गलती नहीं करना है जैसे ओम नव श्याय नहीं लिखना है या किसी भी धर्म जाति के आधार पर कोई भी चीज़ें नहीं लिखनी है और ये जो लाइन होती है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए हमारा जो शब्द है या हिंदी इंग्लिश मिक्स करके नहीं लिखना ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है हमें ओके तो अभी के लिए थैंक यू बाय बाय